Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje eu vim trazer um passo a passo que vocês mais amam, né? Corte de cabelo. Mas primeiro vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu usei pra fazer o tratamento nesse cabelo que eu vou finalizar com escova, tudo bonitinho, viu? Usei esse kit pós-química da Jafa porque essa cliente tem alisamento e ela quer fazer... O um alisamento de novo, então, é, como a gente fez o corte, fez um tratamento para escovar, eu comecei tratando com esse kit aí da Jafa, viu? Maravilhoso, gente, kit top para você vender para suas clientes e também para trabalhar aí no seu salão, recomendo demais, tá? Em primeiro lugar, deixa eu dizer para vocês os contatos dos produtos que eu uso, eu vou deixar tudo aqui na descrição, na, na descrição do vídeo para vocês poderem adquirir, tá? Eu sempre mostro tudo, vocês gostam de me perguntar o que que eu faço quando eu mostro o resultado final, que tratamento eu usei, então eu vou deixar todos os contatos aí na descrição, tá? Pra vocês conferirem depois e bora lá pro vídeo. Em primeiro lugar, eu vou cortar esse cabelo, essa cliente não gosta de cabelo comprido. Vocês acreditam que esse ano já é a terceira vez que eu corto o cabelo dessa cliente e... Toda vez que eu corto, eu corto desse tamanho, eu não sei como é que o cabelo dela cresce tanto, acho que é porque ela não gosta, por isso que cresce tanto. E eu finalizar, é, é, já apliquei esse finalizador, que é o uso obrigatório da Jafa, viu? Já usei, é, tô mostrando a vocês porque depois eu vou escovar, né? E pra vocês que queiram saber, gente, eu corto o cabelo tanto seco quanto molhado, tá? Quando a cliente pede pra cortar curto, eu sempre gosto de cortar seco ou molhado. Quando a cliente quer que corte pouco, aí eu corto molhado, seco. Deu pra entender, né? Acompanha aí meu raciocínio. E aí, o que que eu fiz, né? Lavei, fiz todo o tratamento, já que a cliente ia escovar. E aí, você vai pegar o seguinte, o corte dela é básico, é um corte reto, que ela quer simples, sem muita besteira. Ela, eu perguntei a ela onde ela queria que eu cortasse, ela me mostrou, e eu pego essa base do meio e corto bem certinho. Prendam o dedo, tá? No cabelo, do jeito que você segurar assim, segure e não deixe escorregar, Tá? Esse corte, é, é, eu tô fazendo dessa forma, sem dividir mechinhas, porque é, o cabelo dela é pouco, tá? Se for muito, você divide mechas, em mechas pra poder ir cortando. E é simples, vai pegando, do jeito que vocês estão vendo, eu peguei a, essa, o corte base no meio, deixei retinho. Aí, os, as partes do lado, você tem que ir cortando, direcionando pro lugar onde o cabelo vai ficar, tá? E corta igual a base que você deixou reta no meio, Vou fazer isso em todo o cabelo, as laterais do lado, vou cortando pro lado. É simples, é um corte básico. É porque eu mostrei no Instagram que eu ia fazer o corte e as meninas me pediram pra eu filmar pra mostrar aqui. Então, tô filmando. É simples, não tem dificuldade em um corte desse aí, ó. Agora, preste atenção, eu virei a cliente. É interessante você pedir, eu falei pra minha cliente, é porque eu apago o áudio original, pra ela não mexer a cabeça. Eu virei a cadeira, mas ela não pode mexer o rosto, tem que continuar retinho. E olhem só, tá vendo? Eu pego a medida que eu usei atrás e corto. Depois que eu prendo o dedo assim, eu posso jogar o cabelo pra qualquer lado que ele vai ficar certo. Depois de cortar, sempre alinha assim, ó. Vocês estão vendo que tem um errozinho aí, ó? Vão alinhando, que vocês vão achando o erro. Onde achar, ó, iguala e tira. Sempre que você pentear, que você achar um erro... Vai ajeitando, arrumando direitinho e tirando, tá? Por isso que é muito importante você sempre cortar menos do que o que a sua cliente mandou. Ela manda você cortar de, de um tamanho, você corta um pouquinho menos do que ela pediu pra poder, poder consertar. Vocês estão vendo que eu tô consertando do lado de lá também pra ficar todo igualzinho. Pronto, terminou. Aí eu venho aplicando o uso obrigatório que eu pensei que eu já tinha aplicado. Gente, me desculpem, eu estou cansada. É dezembro, viu? Aí eu apliquei, né, o uso obrigatório, é tão cheiroso esse produto, gente, ele é um protetor térmico, livin, ele age, né, na, na proteção térmica do fio pra poder você fazer a escova e a chapinha sem nenhum problema. É ótimo, maravilhoso, o cheiro dele é incrível. E aí, né, eu vim aplicando ele pra poder vir secando, fazer a escova e tudo bem dessa cliente, tá? Fazer a escova bonitinha, deixar o cabelo dela bem arrumadinho do jeito que ela quer. Depois que eu terminei de aplicar o protetor, eu venho tirando a umidade do cabelo. Vocês já sabem, né? Cabelo fininho, cabelo pouquinho, tira o mínimo possível, ou tira o máximo possível de umidade, porque ele não vai dar trabalho para poder fazer a escovação, né? Eu sempre falo para vocês, cabelo cacheado é que a gente tira mais, cabelo que é assim, lisinho, como no caso dela é um cabelo alisado, né? Não tem tanto problema para poder finalizar. 
E olha, gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. É, vocês estão vendo que ultimamente eu tenho usado muitos produtos da Jafa. Tô gostando muito do resultado dos, dos resultados que eles estão me dando, gente. Eu tô gostando demais. E eu queria deixar essa indicação pra vocês. Não deixa a gente faltar manutenção no salão de vocês para as clientes, tá? Eu tô gostando muito de trabalhar com essa linha de manutenção da Jafa, cada um melhor que o outro. E vocês estão vendo lá em cima da minha bancada, se vocês repararem, tem um reparador de pontas, que é o amarelinho, e um do lado rosinha que eu vou usar no cabelo dessa cliente. É um tipo um brilho, é, ele, ele é um banho de brilho e tipo um perfume, ele é um, um reparador bifásico. E aí você usa nas duas funções, ele é como um perfume e é... é Reparador de ponta, gente, ele dá um brilho incrível no cabelo, incrível demais, vocês têm que ver. Eu tô gostando muito de trabalhar com ele, e tô usando bastante aqui no salão, e eu indico muito pra vocês. São produtos que eu gosto, que eu tô trabalhando, que tá me ajudando, e vocês sabem que eu sempre indico pra vocês, né? Então, fica aí essa indicação. E agora, vou escovar o cabelo, é simples, né? Vocês já sabem, vou escovar sempre, vou enrolar as pontinhas pra dentro, a cliente gosta dele assim, enroladinho pra dentro. Não dá, não tem dificuldade nenhuma, eu tô usando o secador da Liz Extreme. Ah, eu vou deixar também o link, tá? Da Liz Extreme aqui no, na descrição pra vocês. Um site confiável pra vocês que quiserem adquirir o secador e a chapinha da marca, viu? É... Quanto cobrar em um procedimento desse, né? Já ia esquecendo. Olha, gente... É, em um salão, quando a cliente chega, que ela não pergunta quanto é, aí vai só fazendo o serviço, não pergunta quanto é, vai dizendo, ai, ah, você pergunta, pode fazer esse tratamento? Ela pode. É interessante que você já vá ali calculando quanto você tá gastando para atender essa cliente antes de cobrar, tá bom? Prestem bem atenção nisso. E em um cabelo como esse, vocês já sabem que eu falo valores que eu cobro aqui no meu salão, tá? Não tem como dizer quanto você vai cobrar, mas eu digo para vocês se inspirarem. Um, um cabelo como esse, um tratamento completo com o corte e a escova, fica no valor de R$70,00. O tratamento com o tratamento todo completinho, com o finalizador, com a escova, fica R$50,00. O corte é 20, a partir de R$20,00. Como é um corte simples, é o, os valores que eu cobro aqui no meu salão, tá bom? Aí serve de inspiração, inspiração pra vocês. Depois que eu terminar, vocês também tem que levar em consideração se você está usando produtos de qualidade em sua cliente. E ela vai pagar, viu? Se você souber oferecer. Olha, minha cliente, eu estou usando isso aqui, que vai agir nessa função. Vai fazer isso e isso no seu cabelo. Vai deixar ele mais soltinho, mais, assim, mais assim. Vai tirar o frizz. Aí quando você finalizar, que você botar aquele perfume de cabelo. Menino... Ela vai amar, pode ter certeza. Então, foi isso que eu fiz, é isso que eu faço aqui no meu salão. Eu estudo sobre os produtos que eu estou usando, mostro para elas, falo direitinho, dê atenção à sua cliente, não diga é só uma hidratação, fala direitinho, explica, olha, isso aqui é bom, age nisso, seu cabelo tá precisando disso e tudo mais. Expliquem direitinho para elas poderem comprar com gosto ou fazer o procedimento com gosto. E é isso aí, minha gente. Tudo depende de você, de como você fala, de como você vende e oferece o seu, seu produto, tá? Como eu falei pra vocês, ó, vou finalizar o cabelo dela com o perfumezinho da, da Jafa. Vou alinhar o fio, estão vendo como ele ficou bem brilhoso. Olha, cada quando você borrifa esse brilho, ele cada vez brilha mais, gente. É incrível e o cheiro é maravilhoso, um perfume muito bom. Olha aí o resultado. Eu espero que tenham gostado, dúvidas nos comentários, se inscreve aqui no canal se for novo por aqui, me segue lá no Instagram, que é Glorinha Cabelos. Um beijo e até o próximo vídeo.